nous, nous allons partager la parole de Dieu. La parole de Dieu que nous allons partager cet après-midi. Il y a une parole dans le Proverbe chapitre 20, verset 7. The first one will be in Proverbs um, chapter 20, verse 7. Et Psalm 25, verset 21. And then we'll be reading Psalm 25, verse 21. Je commence par le livre de Proverbes chapitre 20. We'll start in Proverbs 20, verse 7. Verset 7. Le juste vit de façon intègre. Quel bonheur pour ses enfants après lui. So Proverbs 20 verse 7 says, The righteous lead blameless lives. Blessed are their children after them. Amen. Et Psalm 25 verset 21. Quelle innocence est la droiture, mais sauvegarde, puisque j'espère en toi. And Psalm 25, verse 21 says, May integrity and uprightness protect me, because my hope, Lord, is in you. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Une vraie acclamation pour cette parole. Dans ces, deux, dans ces deux livres in those two books, et dans les deux versets, and in those two verses, on nous parle de l'intégrité et de la droiture. And righteousness. Et tu vous intègre. Are you, do you have integrity? Et tu vous droit. Do you have righteousness? Et est-ce que vous vivez dans la droiture? Do you live with righteousness? Nous allons voir comment vivre dans la droiture. We'll look into how to live in righteousness. Comment être intègre. How to live with integrity. Lorsque Dieu s'adressa à Abraham. When God was speaking to Abraham. Tout au début. At the beginning. Il a dit. Marche devant moi et sois intègre. He, he told Abraham to walk in front of him in integrity. On ne peut pas marcher devant Dieu. Sans être intègre. You cannot be walking in front of God without walking with integrity. Hallelujah. Amen. Être intègre, c'est oublier ses intérêts. To, to walk in integrity means to forget about your own interests. Regarder les intérêts de Dieu. To focus on God's interests. Et regarder les intérêts des autres. And to um, put the others before you, yourself. Vous, vous allez me dire de, Comment oublier nos intérêts et penser aux intérêts des autres? You can ask me how can I forget about my own interests and put the others at first? Parce que Dieu dit si vous vous occupez des autres et de moi-même, because God says if you take care of the others as myself, je m'occuperai de vous. And I will take care of you. Alléluia. Mais si tu regardes toujours moi, moi, but if it's all about you, you. Dieu te dit, alors continue, moi je ne suis pas avec toi. So God will, will tell you, just keep on taking care of yourself, but I'm not with you. Alléluia. Tout à l'heure, euh, Winnie donnait le témoignage de la, de la veillée. C'est vraiment étonnant que ça coïncide avec, avec euh, cette parole que je donne aujourd'hui. When Winnie was speaking about the overnight prayer, I'm, I'm actually um, amazed that it's actually relating to what I'm going to speak about this afternoon. Allez, avant d'aller chercher les autres, before going and get the others, et qu'il faut que toi-même tu sois un sacrifice vivant pour ton Dieu. You must be a living sacrifice Amen. for your God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Tu ne peux pas amener les autres, tu vas les amener comment parce que tu n'es pas un modèle. You can't bring the others to God. How can you do so when you're not a model yourself? Dieu nous demande de changer. God is asking us to change. Peu importe nos services. No matter what you're doing for him. Peu importe notre culte. No matter uh, what kind of uh, prayer time we having. 
Dieu veut nos cœurs. God wants our hearts. Il veut que nous soyons intègres. He, he wants for us to walk in integrity in front of him. To walk in integrity means to forget, to forget about your own interests. And to remember the others before yourself. And to remember God's interests before your own. And it's in that, in that specific way that we'll be blessed. Souvent c'est difficile pour nous. And most of the time it's very hard on us. Nous regardons nos intérêts. We look into our own interests. Nous croyons que l'intégrité va sortir de nos actes. We believe that righteousness will come out of our own actions. Les, nos actes ce sont des de mauvais actes. Our, our actions are very um, bad actions. Et des actes d'égoïsme. There are works of um, selfishness. Des actes de, de faire, de travailler pour nous-mêmes. Um, Um, works of working for our own selves. Alors que Dieu veut que nous travaillons pour lui. Um, even though God wants us to work for him. J'ai lu une histoire dans un livre. I was reading about a story in a book. Un chrétien devenu malade. A Christian who got sick. Un chrétien est tombé malade. A Christian who uh, f- fell sick. Il est devenu faible. He got weak. Et ses moyens financiers ont été très réduits. And his financial means uh, got reducted, diminished. Un jour, quelqu'un vient le voir. So one day he got a visitor. Certainement pour le consoler. Maybe to um, to um, support him, to comfort him. Certainement pour l'encourager. To encourage him. Mais c'est plutôt ce chrétien, ce malade qui encourage le visiteur. But it happens that the the uh, sick Christian was the one giving encouragement to the, his own visitor. Voici ce que dit le malade. So this is what the, the sick man said. Lorsque j'étais en bonne santé, When I was healthy, le Seigneur m'a demandé de faire certaines choses. The Lord asked me to do some things. Et je le, et je le faisais de mon mieux. And I would do it the best as I could. Il faisait toutes les choses comme il faut de son mieux. He would do everything that the Lord asked of him the best way he could. Il ne dit pas qu'il a fait comme il faut. He's not saying that he did it the best way. Mais il a, il a cherché à le faire de son mieux. But he tried to do the best that he could. Et aujourd'hui. And today. Aujourd'hui que je suis au lit. And now that I am in bed. Aujourd'hui que je suis malade. Now that I am sick. Dieu me demande de rester au lit. God is asking me to stay to remain in bed. Alléluia. Est-ce que Dieu peut nous demander de rester au lit? Can God ask us to remain in bed? Mais bien sûr. Of course. Et nous voyons Job. We can look into Job's story. Dieu lui a dit reste au lit. God asked him to remain in bed. Pendant une période. For a long period. Pendant certainement plusieurs années. Probably uh, many years. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et j'ai accepté disait And I've accepted, say the uh, the sick Christian. J'ai accepté sans me plaindre. I've accepted that without uh, complaining. Lorsque Dieu te met dans une situation. When God puts you in a situation. Lorsque nous nous trouvons dans une grande circonstance difficile. When God puts you in a difficult um, situation. Nous ne devons pas nous plaindre. We should not be complaining. Nous ne devons pas murmurer. We should not be murmuring. Nous ne devons pas blâmer Dieu. We shouldn't be blaming God. Nous devons accepter volontiers ce que Dieu nous envoie. We must accept God's will. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Même dans les moments difficiles. Even in tough times. Même dans les moments difficiles. Even in tough times. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Et ce qui est important est de faire la volonté de Dieu sans se lamenter. What is most important is to do God's will without complaining. Hallelujah. Amen. Nous voyons ce que Michel chapitre 6 verset 8 nous dit à ce sujet. Let's read in um, Micah chapter 6 verse 8. Michel chapitre 6 Verset 8 nous dit ceci. On te l'a enseigné, ô oh homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel attend de toi. Ce que tu conduises, ce que tu te conduises avec droiture. 
que tu prennes plaisir à témoigner de la bonté, qu'avec vigilance tu vives pour ton Dieu. So we'll be reading in Micah chapter 6, verse 8. It says, He has shown you, O mortal, what is good, and what does the Lord require of you, to act justly and to love mercy, and to walk humbly with your God. Hallelujah. Amen. Nous savons ce que Dieu veut. We know what God wants from nous us. Nous savons ce que cherchait à nous. We know what he's looking, what he's searching in us. C'est ça qui devait notre préoccupation. And this should have been our, our first priority. Si nous nous occupons de la volonté de Dieu. If we take care of God's will. Si nous nous préoccupons de, de la volonté de Dieu. If we look into doing God's will. Lui-même s'occupera de nous. Himself will take care of us. Mais pourquoi Dieu ne s'occupe pas de nous? But why is it that God isn't taking care of us? Parce que nous nous occupons de nos affaires. Because we are taking care of our own business. Et Dieu nous laisse. And God is leaving us. En disant, puisque... Puisque vous aimeriez vous occuper de tes affaires. God de tes affaires. Let you do this, because, saying, if you want to take care of your own self. Moi, je, te, je ne te pas. I, I have nothing to intervene into. Ça dit que c'est manque de confiance. It means that you're not trusting God. Nous croyons que Dieu ne peut rien faire. We believe that God cannot do it. Ou du moins nous croyons que Dieu n'est pas capable de de, de s'occuper de nos affaires. Or maybe we are believing, we believe that God cannot take care of our business. Surtout lorsque nous traversons des circonstances très difficiles. Especially when we go through very tough times. Lorsque nous traversons une situation difficile. When we go through hard times. Nous croyons que Dieu ne peut rien faire. We believe that God cannot do Et pour it. Ça, Dieu nous dit, moi je peux tout faire. Despite the fact that He's telling us that yes, nous He can do it all. Nous we, say, we say it. Nous le chantons. We sing it. En disant, l'Éternel est capable de faire tout. Saying that God is able to do everything. Mais lorsque le problème vient. But when problem arises. Lorsque la situation vient. When problem difficulties arise. Lors, lorsque les circonstances deviennent difficiles. When your circumstances are getting harder. Nous oublions ce que nous disons et ce que nous chantons. We forget about what we said and what we sang. Pouvons-nous faire en sorte que ce que nous chantons, ce que nous disons, ça puisse correspondre de ce que nous faisons dans notre vie? Can we turn around and actually practice what we preach? Hallelujah. C'est ça l'intégrité. And that is walking in integrity. C'est ça l'intégrité. That is walking in, in integrity. La droiture nous enseigne les seules exigences de Dieu. Righteousness teach, teaches us the holy um, um, will of God. Hallelujah. Amen. Des exigences. Um, God's will. Dieu a des exigences envers nous. God has requirements towards us. De marcher dans l'intégrité. To walk in integrity. Hallelujah. Amen. De marcher dans l'intégrité. To walk in integrity. Hallelujah. Amen. Mais nous devons essayer de vivre en suivant ses voies. So we must try to live um, while following his ways. En suivant sa parole. While following his word. En suivant sa parole. While following his word. Est-ce que dans ta vie il y a la parole de Dieu? Can you look into your life and see if the word of God is in it? Est-ce que lorsque tu as un problème dans ton foyer, dans ton couple, tu le cours à Dieu ou tu le cours à ton intelligence? When you have problems in your family, in your couple, do you go about it yourself or do you go with God? Ou tu le cours, tu le cours à ta manière de faire. Or are you looking into your own way of dealing things? Mais ta manière de faire est fausse. But the way you deal with things is wrong. Ta manière de faire est fausse. The way you deal with things is wrong. Recours à Dieu. Go back to God. Parce que le jour de ton mariage, because the day you got married, tu as promis d'aimer ton mari. You promised to love your husband. Tu as promis d'être soumise à ton mari. You promised to be submitted to your husband. Toi, l'homme, tu as promis être chef. You, and as yourself, man, you promised to be the, uh, the, the chief. Être chef, ce n'est pas dominer. To be the head doesn't mean you have to dominate. Être chef, ce n'est pas exercer la dictature sur, sur ton épouse. To be uh, the head doesn't mean that you have to dictate on your spouse. C'est faire tout ce que ta femme n'est pas capable de faire. 
but it is to do everything that your wife is, is unable to do. Alors Dieu te voit en toi un homme intègre. So God can see in you a man walking in integrity. Et de la même chose, l'inverse. And in the same way you can do the opposite. Alleluia. Amen. D'intégrité. To walk in integrity. Que chacun fasse ce qu'il a promis devant Dieu. Every one of us must do whatever was promised in front of God. L'engagement que tu as pris. Whatever What, um, what engagement did you take in front of God? Tu as pris un engagement. You make vows to God. Tu dois exercer cet engagement. You must fulfill that vow. Tu dois suivre la voie de Dieu. You must follow God's path. Est-ce que la voie de Dieu est dans ta vie? Is God's path in your life? Hallelujah. Amen. L'intégrité veut dire que nous sommes ce que nous prétendons être. To walk in integrity means that you are living the way you pretend to live. Hallelujah. Amen. Ton désir est de devenir digne de Dieu. Your desire is to be worthy of God. Essaye d'être digne de Dieu. So you must try to be worthy of God. Ton désir est de vivre avec Dieu. Your desire is to live with God. Tu as pris même des engagements. You even made vows. D'éduquer tes enfants. To educate your children. Selon Dieu. As God, um, per, per God's word. De prier pour eux. To pray for them. D'intercéder pour eux. To intercede for them. Mais tu ne le fais pas. But you're not doing so. Mais tu n'es pas été. You're not walking tu n'es pas été. You are not walking Rien que pour ta famille. Only for as far as your family is Rien que pour ton As far as your couple is concerned, as far as you are your friend concerned, si tu ne peux pas être intègre au milieu des personnes qui vivent avec toi, if you cannot be walking in integrity with the people surrounding comment you, comment tu pourras être intègre envers Dieu que tu ne vois pas? How can you walk in integrity for a God that you cannot see? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. L'intégrité nous garde de la prétention d'être juste. Integrity stops us from pretending that we are just. L'intégrité c'est comme si on te mettait à l'épreuve. Integrity is as if they were putting you uh, in a test. Moi je ne joue personne. I'm not um, backstabbing anyone. Moi je ne hate personne. I'm not hating on anyone. Moi je ne brutalise personne. I'm not a. Uh, je suis silencieux. I'm not. I'm not. Um, I'm not. Um, uh, I'm, I'm keeping quiet. I don't say anything. Je n'entre pas dans la communauté où il y a des gens pour que je ne puisse pas perdre mon intégrité. I do not get into communities where there are too many people that will uh, put me in a way to lose my integrity. Pour que Dieu puisse te, te qualifier d'intègre. For God to tell you that you are righteous. Il faut que tu sois au milieu des gens. You must be in the midst of people. Tu as eu l'opportunité d'être malhonnête. You had the opportunity to be dishonest. Mais tu as refusé pour ne pas pour, pour ne pas perdre ton intégrité. <coughs> you refused it so you won't lose your integrity. Hallelujah. Amen. Pour être intègre dans ton dans ton foyer. To walk in integrity in your 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 couple. Il faut que tu supportes ta femme et que ta femme femme tu supportes ton mari. You have to put up with your wife and wife you must put up with your husband. C'est alors que Dieu va apprécier et qu'il te qualifiera d'intègre. And this is how God will appreciate it and will tell you that you are walking in integrity. Sans quoi tu n'es pas intègre. Without it you're not walking in integrity. Tu n'es pas dans la droiture. You're not righteous. Dieu considère que tu n'es pas dans la droiture. God doesn't look at you as a man walking in righteousness. Lorsque tu te considères juste. When you look at yourself and thinking that you are righteous. Alors que nous vivons comme des pécheurs. While living as a sinner. Accepte que tu es pécheur. Just accept that you are a sinner. Et que tu n'es pas intègre. And that you're not walking in integrity. Demande le pardon de tes péchés. Ask for forgiveness of your sins. Repent-toi. Repent. Et Dieu te changera et Dieu te donnera une autre façon, une autre figure. Il te donnera une autre façon de faire et il te qualifiera d'intègre. So God may forgive you and change you and give you other ways so you can be walking in integrity. To walk in integrity is a step that you have to make towards God. 
God, I would, I would like to walk in integrity. Avec tel péché, avec tel comportement, avec telle attitude, je sais que je ne suis pas une dégue. With this sin and this um, behavior and, and this way of walking, I know that I'm not walking in integrity. Change-moi. Change me. Change-moi. Change me. Je voudrais marcher devant toi comme dans l'intégrité. I would, I would, I want to walk in front of you in integrity. Hallelujah. Amen. Righteousness, righteousness revealed to us how to walk in front of God and men. Hallelujah. Amen. We must be righteous in front of God. Hallelujah. Amen. Marcher dans la droiture. To walk in righteousness. Mon frère, ma soeur. My brother, my sister. Est-ce que tu, es, tu marches dans la droiture devant Dieu? Are you walking in righteousness in front of God? Est-ce que tu t'es déjà posé la question, qu'est-ce que Dieu voit en moi? Have you ever asked yourself, what is it that God sees in me? Nous disons souvent la prière de, de juste. We often speak about the prayer of the righteous. En parlant de l'église. While speaking of the church. Et y compris toi-même. Which includes yourself. Que tu es juste, Are you really righteous? With everything that you do to your spouse. As, as far as you're concerned. Avec des coups que tu fais à tes enfants. With things that you do to your children. Hallelujah. Amen. Que tu es Are you walking in integrity? Que tu es juste? Are you righteous? Si tu n'es pas juste, Dieu n'acceptera pas tes prières. Because if you're not righteous, God will not accept your prayers. Parce que Dieu accepte les prières des justes. Because he do, he, he, he welcomes the prayers of the righteous. Qu'est-ce qui t'empêche d'être juste? So what is stopping you to be righteous? What is it that not that stopping you from, from being righteous? Change. Demande à Dieu de te transformer. Ask God to transform you. Demande au Saint Esprit de te transformer. Ask the Holy Spirit to Pour transform que tu puisses you. être juste. So you must for you to be righteous. L'intégrité est la décision. Integrity is the decision. Et la piété. And the The, the means. Hallelujah. Amen. Amen. La décision. The decision. Tu dois décider d'être intègre. You must decide to walk in integrity. Dieu ne te forcera pas d'être intègre. God will not force you to walk in integrity. Il faut que tu te décides toi-même d'être dans l'intégrité. You must make that own decision. Que tu laisses tes magouilles. That you will stop your dealings. Que tu laisses ta façon de parler en faisant des de zigzags. The way that you speak that you know is not correct. La droiture. Be straight. Alléluia. Amen. La piété. The mean. Demandez à Dieu d'être habile. Ask God to give you the mean. Alléluia. Amen. Souvent nous sommes très lourds. Uh, most of the time we are, we have this heaviness. Souvent, nous ne parlons pas d'une manière correcte. We don't speak the way we should. Pour, que, pour ne pas dévoiler ce que nous sommes. So we, to be careful as to not reveal what we are and who we are. Souvent, nous nous, nous, nous taisons au milieu des autres. Most of the time, we keep quiet in the midst of others. Pour que les gens ne puissent pas découvrir ce que nous sommes réellement. So people will not discover who we really are. Ouvre la bouche. Open your mouth. Et parle. And speak. En, en te basant sur la parole de Dieu. By, by basing yourself on the word of God. Être dans la parole de Dieu. To be in the word of God. Il faut vivre dans la parole de Dieu. You must live in the word of God. Alléluia. Alléluia. L'intégrité est la décision et l'habilité de vivre honnêtement. Integrity is the decision and the mean to live an honest life. Pour être honnête, to be honest, il faut que tu sois, tu prennes la décision. You must make a decision. Si tu n'as pas pris la décision, tu seras malhonnête toujours. If you do not make the decision to be honest, you will always be uh, unhappy. Ce n'est pas Dieu qui va prendre la décision à ta place. God will not make that decision for yourself. Ça c'est toi-même. You must do it yourself. Je prends la décision aujourd'hui de ne plus mentir. I make the decision to stop lying. Je prends la décision de ne plus tricher. I make the decision to no longer cheat. Alléluia. Amen. Et je dois, je demande à Dieu de me rendre très habile pour And I ask God to make me um, 
good at being honest. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vivre en intégrité vaut mieux que de vivre dans la richesse. To, to live in integrity is much more than to be rich. You, you spend your entire day to look into your account and to see how you invested your money and is it going up, is it doing well, am I making more money? Mais jamais tu ne passes pas le temps en train de dire est-ce que je suis dans la droiture, est-ce que je suis dans l'intégrité, que dit Dieu à mon sujet. But you do not spend any time wondering if you walk in integrity, if you are righteous, and thinking about what is it that God think of you. Quelle est la parole qui peut m'aider pour rentrer dans l'intégrité? What is the word of God that can help me go back into being a righteous person? Cherche dans la Bible. Look into the Bible. Je dois m'appuyer sur une parole de Dieu. I must take um, I must take hold of on the word of God. Toi tu ne te donnes pas la peine de faire ça. But you do not take the time to do so. Mais tu vas plutôt regarder. J'ai besoin de ceci dans ma maison. But you look into, um, I need this in my house. I'm looking into my money. My money is going down. What's going on? You look into the material. But you do not take care of your communion with God. It is time for us to make our communion with God a priority. Hallelujah. Amen. J'ai noté quelques exemples qui indiquent le manque d'intégrité. I will speak now about some of the examples that I have I've noted about lack of integrity. Hallelujah. Amen. Voici, j'ai j'ai fait une petite liste mais ce n'est pas exhaustif. I just made a, a small list but it's it's not um not all of the points are there. Hallelujah. Amen. Premier point. The first one. Frauder vos impôts. To be dishonest about your um your revenue. Est-ce que ta déclaration pour devant l'État? When you declare your revenue, your taxes report. Est-ce que tu déclares tout ce que tu as reçu? Are you being honest? Do you declare everything that you've uh, you've made? Comment tu fais ta déclaration? What kind of uh, tax report do you make? Tout le monde au Canada est riche. Je peux tirer ça et ça devient à mon avantage. You have to understand that Canada is a rich country. I can, you know. Dieu qui veut que nous soyons une lumière dans l'obscurité. God who wants us to be a light in the darkness. Ce pays, il y a beaucoup d'obscurité. In this country, there's a lot of darkness. Tu es supposé être une lumière. You, you should have been a light. Mais à cause d'un petit montant, tu refuses, tu deviens à gauche. But, ou à droite pour dire je ne déclare pas ça. But because of a small amount, you decide to go right or left and not declare it. Un jour on va te découvrir. One day they will discover you. Ça sera une honte pour toi chrétien. It will be a shame for yourself as a Christian. Tu manques d'intégrité. You're lacking integrity. Dieu a honte à ta place. God is ashamed for you. Et il se dit mais quel genre de foi, quel genre de serviteur que j'ai dans cette maison de l'Éternel. He's asking himself what kind of servant do I have in my house. Retenir la dîme. To not pay um, your um, the, your tithes. Tu ne donnes pas la dîme. You're not giving your tithes. Hallelujah. Amen. You are, you are stealing from God. It is Vous written in the Bible. You Vous are stealing volez. from me. C'est ce qui est écrit dans la Bible. And this is what is written in the Bible. Vous me volez, mon, mon, mon Dieu. You are stealing from me. La dîme, c'est un Dieu de Dieu. The tithe is something that you owe. To On n'en discute pas. 
It's not open for discussion. Ce n'est pas une libéralité que tu fais à Dieu. It's not something that you have decided to give to God. C'est une obligation comme tu payes les taxes. It's an obligation in the same way that you must pay your taxes. Tu payes les taxes à Dieu. You, you pay your taxes to God. Et tu payes un dixième de tes revenus. Which is a tenth of your, your income. Beaucoup de gens m'ont posé la question, est-ce que le revenu dont on parle, il s'agit de revenus bruts ou de revenus nets? People are often ask me, are we talking about the gross income or the net income? Pourquoi vous me posez cette question? Why are you asking me that question? Est-ce qu'on doit donner à Dieu des miettes? Should you God give the rest? Hallelujah. Lorsque tu es allé chercher du travail, when you went looking for work, lorsque tu es on t'a donné le travail, when they gave you work, on a dit voici ton salaire. They told you this is your income. Ton salaire c'est un salaire le plus important présent. When they gave you your income amount, it was a gross amount. Et qui te donne ce travail? So who gave you this job? Qui a fait que tu puisses avoir ce salaire? Who who made 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 it possible for you to get to get the salary? Hallelujah. Amen. C'est Dieu. It's God. C'est sur ce salaire que tu prends. Le taxe, tu payes le taxe. And it's from that gross amount that you take off the taxes to pay um, the country, the state. Mais toi, tu te dis, pour Dieu, je vais tirer sur le net. But you, you're telling yourself, but for God, I Mais will Dieu, take away from my net income. Pour ta l'état, tire sur le prix. But when, when the government takes money for the taxes, it comes out of your gross amount. Celui qui t'a donné le travail, celui qui te donne la santé, celui qui fait que tu vas au travail sans problème, celui qui fait que tu n'as pas fait l'accident sur la route, celui qui doit recevoir la miette et à l'état tu donnes cela. So Demain, l'état va te mettre à la porte et tu vas recourir à Dieu. So the one who gives you life, the one who gives you health, the one who gives you the job, you give him whatever is left. But the one, the, 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 the one who can actually fire you and make you lose your job, you, you're getting the amount from your gross amount. You're getting uh, the amount that you give, it comes from your, your gross amount. And it's to God that you want to give the smallest. Donne ce qui appartient à Dieu. Give back what God deserves. Dieu va prévoir comment il va compléter le vide qui est là. And God will make sure that whatever is empty, He will fill out. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Tout ton revenu, tu dois donner un dixième. From your income, you must give a tenth. Un revenu brut. And we're talking about the gross amount. Par le net. Not the net amount. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les fils ont donné une à Dieu. To refuse to give an offering to God. L'offrande à Dieu. An offering to God. C'est libéral. And that is. Alléluia. Amen. Dieu ne te fixe pas un montant. Ce n'est pas un pourcentage qui est He's not giving you a specific um, percentage to give. Mais il faut que tu donnes quelque chose de convenable. But you must give something that makes sense. Nous connaissons, nous savons que Caïn a commis le péché, son péché c'était de refuser de donner ce qui était convenable à nos frères. Cain, who, um, we, we remember that Cain, his, um, his mistake was to give a bad offering to God. Alléluia. L'offrande représente ce que nous sommes vers Dieu. The, the offering represents what we are in front of God. Envers Dieu, nous devons donner ce qui lui, ce qui honore. And when we give to God, we have to give Him something that honor Him. Et non pas, un sou. And not a cent. Ça, à Dieu. And that is the offering of God. Tu de Dieu. Are you making fun of God? Tu de Dieu. Are you making fun of Est God? Est-ce que si quelqu'un t'offre un sou et toi tu seras content? If somebody would give you an, uh, an offering of one cent, would you be happy? L'offrande que nous donnons c'est une reconnaissance. What we're giving as an offering is um. um Um, something that we uh, like a thankful uh, recognition. Can you offer somebody who did good to you something that has no value? Knowing perfect that with one cent there's nothing you can buy. It's time for us to change. It's time for us to walk in integrity. God wants us to be uh, to live with integrity. L'autre c'est acheter des choses à crédit. 
Um, the next one will be to buy things with credit. So you purchase things with your credit card. But it is a problem for you to reimburse that money. Not because you don't have the money. When you, when you decided to purchase that merchandise, you said, I'm going to pay this. Amen. I'm going to pay this. But when you have the money to pay it, they've told you that this is the installment that you have to make. You're saying, I have problems. You're not walking in integrity. You're not walking in integrity. In front of men and in front of God. And God is, um, is he's not happy about you. Amen. Il existe encore des personnes and still now we still have people qui bénéficient de l'aide sociale tout en travaillant au noir. People getting welfare money whilst working uh, under the table. Ici ça existe. And we still have that in the Il habite la maison, la maison sociale. He, he has money from welfare. Il travaille, il fait des affaires. And he does business on the other side. Mais il a une maison deux ou trois maisons, quatre maisons au Rwanda, au Burundi, au Congo. But this person who lives in the in a in the apartment from the government still has houses in Burundi and Congo and Rwanda. Ces maisons lui donnent quelque chose de grand. And those revenues from those houses gives him a very good income. But still here, he will go on welfare. Parce qu'il est intelligent. Because he thinks he's smart. Je suis intelligent, on ne pourra pas découvrir la maison se trouve au pays. I'm very smart. Nobody can find me out because the houses are là, là. back Dieu in the country. Dieu sait que tu as ces maisons là. God knows that you have those houses. Dieu sait que tu n'es pas intègre, tu ne marches pas dans la droiture. God knows that you are not righteous and you're back in the country. Tu dois déclarer cet argent au gouvernement canadien qui te fait soigner, qui te donne le tout. Si les cœurs qui roulent avec ta voiture, si les cœurs qui marchent, you must et tu vas à l'hôpital et tu es soigné au compte du, du Canada, mais tu dis, je ne, je ne ferai pas la déclaration de mes biens qui se trouvent là-bas. Tu es un profiteur. You must declare those income to the country you live in because they give you uh, benefits that you are using. So you must stop um, uh, taking advantage of this country with, um, while you're being dishonest. Nous devons être we must stop being dishonest. We must be living in, within integrity in front of God. Hallelujah. Amen. Amen. Some people who buy things, use them, and then return them to the store, protect, uh, pretending that there's some kind of problem with this thing that they've used quite well. You've been using this product for a month. <laughs> but you're going to return it back to the store saying, no, there's a problem with it. <laughs> what you did was wrong. You must change that. Some people get married with, um, like, um, by interest. So you must live in integrity. Hallelujah. Amen. Some people will separate their couple because there's some kind of financial advantage to be separated because you receive more money and then they will meet up to um, to share this money. So they will, while well, one is living in a, a wealth um, um, government housing and the other one too, uh, they will meet up after to share that money. To be dishonest. To be dishonest. 
stops us from being righteous in front of God. Hallelujah. Amen. Every time that we are acting that way, we are rejecting um, integrity. Il arrive que nous, nous, nous prenions des engagements. Sometimes we'll make some vows, we'll make promises. Ou même nous promettons de rencontrer quelqu'un. Or even we will promise to meet someone. Et par la suite, nous oublions notre engagement. And then we will forget about it. Et parfois même nous donnons une excuse de dernière minute. And we, we, we will sometimes give a, um, a stupid excuse. Pas parce que tu es touché. Not because you feel touched. Mais pour mieux paraître. But as long as you look good. Et qu'est-ce qu'on va dire? What would they say about me? Qu'est-ce que cette personne pense? What would this person think of me? Tu t'excuses pas par la crainte de Dieu. And you will apologize not because you fear God. Mais pour mieux paraître. But as long as this person think good of you. Nous devons cesser cette, cette manigance là. We must stop those dealings. Pour marcher dans l'intégrité devant Dieu. To walk in integrity in front of God. Il est très difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. It is very hard to enter the kingdom of God. De petites choses vont nous empêcher d'entrer dans le royaume de Dieu. Small things will stop us from entering the, the kingdom of God. Il est temps que nous changions. It is time for us to change. Il est temps que nous changions. It is time for us to change. Alléluia. Cependant, nous nous attendons à ce que Dieu garde sa parole envers nous. Nevertheless, we actually expect God to keep his word toward us. Nous n'honorons pas notre parole. We, we will not honor our own word. Nous n'honorons pas nos promesses. We will not honor our own promises. Mais nous voulons que Dieu honore But we expect God to honor His promises towards us. Seigneur, tu es fidèle. God, you are faithful. Ta fidélité dure toujours, toujours, toujours. Your, your faithfulness lasts forever and ever. Et qu'est-ce que tu penses de toi? So what about yourself? Tu ne penses pas que tu devais être fidèle aussi? Don't you think that you must be faithful? Tu dois être intègre aussi? Don't you think that you must be walking in integrity? Il est temps que nous changions. Il est temps que nous changions. Alléluia. Alléluia. Que votre oui soit oui. May your yes be yes. Et que votre non soit non. And your no be no. Ça c'est Jacques chapitre 5 verset 12. You can find that in James 5 verse 12. Je n'y reviens pas. Tout le monde connaît cette parole. You can read that at home. You all know about this word. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Let's read in Proverbs 20:25. Proverbs 20:25. Proverbs 20:25. Proverbs. <coughs> Proverbe, chapitre 20, verset 25. Proverbs 20, verse 25. Il est dangereux pour l'homme de consacrer précipitamment quelque chose à l'éternel et de ne se mettre à réfléchir qu'après avoir fait son vœu. Proverbs 20, verse 25 says, It is a trap to dedicate something rashly and only later to consider one's vows. Alléluia. Amen. Et ça arrive à beaucoup de gens. Seigneur, mon vœu est que je dois te servir. God, I promise that I will serve you. Je serai à la veillée. I'll be there at the open Je serai à la retraite. I'll be there at Je serai à la cellule. I'll be there at the cell je, je, je ne serai jamais en retard à l'église le jour du cœur. I will never be late on Sunday when it comes time to pray you. On des, des promesses simples. And those are very simple promises that we make. Mais depuis là, But since then, tu n'es jamais arrivé, jamais arrivé à 14 heures. But never were you there on time. Dimanche, on te voit en train de prier toujours vers 15 heures. And every Sunday, you arrive around 3. Tu ne sais pas comment on élève la louange à Dieu. You don't even know how we elevate tu our worship to God. Tu ne participes jamais à la louange. You never participate to worship. Tu n'es pas été. You're not walking in integrity. Tu n'es pas été. You're not walking in integrity. Tu as fait des fausses promesses. You made false promises. Tu n'es pas. Lorsque, là où on parle de Dieu, 
where we speak about God, si là, you're not there dans une veillée, in an overnight prayer. Où les autres passent la nuit en train de louer le Seigneur, en train de glorifier le Seigneur. While the others are spending their nights worshiping the Lord. Toi, ton sommeil est très cher. But for, as for yourself. Je ne peux pas dormir, je ne peux pas. C'est très difficile pour moi. D'ailleurs, j'ai des mots de tête lorsque je passe la nuit. As, as for yourself, you are sleepy and it's very important to, to get your sleep because otherwise you'll have headaches. Lorsqu'il y a un mariage, tu pars, tu rentres au petit matin. When there is a wedding or a party, you come back in the morning. Alléluia. Amen. Lorsque il y a une fête de d'anniversaire, c'est toi qui clôtures la fête. But when there's a party, a birthday party, you're the one closing the party. But when it's about the overnight prayer, you have headaches. So how do you want God, how do you expect God to do that? You're not walking in integrity. You don't, you're not walking in righteousness. God look at you as a liar. Tu ne respectes pas le vœu que tu as fait à Dieu. You're not, um, you're not honoring your vows in front tu of God. Tu as dit que je ferai ceci dans l'église. You said I will do this thing in the church. Je participerai à la réunion des dames, à la réunion des hommes. I will participate in uh, women meetings and men's meetings. Mais souvent, souvent, tu es absent. But most of the time you're absent. Tu ne fais même un effort pour dire, je dois être là, j'ai donné la promesse. And you're not even making any type of effort to be there because you made a promise. Dieu te demande de respecter ton engagement. God is asking you to honor your um, promises. Il faut jamais prendre les engagements avec Dieu à la légère. Do not take any vows that you make to the Lord lightly. Alléluia. Amen. Ceux qui manquent d'intégrité ne tiennent pas parole. Those who lack in integrity do not um, hold to their word. They will say this thing today. And when they'll be back in a couple of minutes, they will tell you, sorry, I'm not able to do so. I forgot. I have other, um, other things to do. Refuse this engagement of the last minute. Honore Dieu because you have given your promise, you have given your word. So you must. Take away and step away from those vows that you make, those last vows that you made, because you have to honor what you told God. You must look at your promise as your honor. And God will honor you too. Hallelujah. Le manque de vérité ne tient pas parole. Ils sont toujours en retard à leur rendez-vous. People lacking integrity are always late to their meetings. Chacun se pose la question. Est-ce que je rien que pour le dimanche? Est-ce que je suis au rendez-vous à temps? May each one of you ask yourself, even only for Sunday, am I here with in my appointment with God on time? À quelle heure tu arrives au culte? At what time are you showing up to church? Hallelujah. Amen. À quelle heure j'arrive au culte? At what time do I show up? Que chacun se pose la question. Each one of us must ask. À quelle heure j'arrive? À quelle heure j'arrive à la veillée? At what time do I show up to the overnight prayer? Nous disons nous devons commencer à veiller à 23 heures. We will say that we have to start at 11. Toi tu arrives toujours à minuit. And you you show up at midnight. Sometimes one one a.m. Hallelujah. But it's no longer overnight. It's the next day. Hallelujah. Hallelujah. Faisons faisons violence pour honorer Dieu. Let's be harder on ourselves to honor God. Faisons violence pour être intègre devant Dieu. Let's be hard on, our, on ourselves to walk in integrity in front of God. Hallelujah. Amen. Des gens qui ne sont pas intègres font toujours des promesses qui ne respectent pas. People lacking integrity always make promises that they will not uh, fulfill. Hallelujah. Lorsque tu t'es marié, tu as dit, ma femme, ma chère épouse, que you got, je vais épouser. When you got married, you, you told, you said, Je vais prier pour toi. À chaque fois qu'il y aura un problème, je me mettais à genoux jusqu'à ce qu'il y ait la solution. I, 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 you told your wife, every time that there will be a problem, I will go on my knees and pray until solution arrives. Dieu te met à l'épreuve le jour même du mariage. Tu trouves que ta femme, il y a quelque chose que tu n'aimes pas, tu es en train de faire. 
So the same day of your wedding, God, you know, puts you in a situation where you find yourself um, with your wife doing something that you don't like. Ta femme est différente de toi. So your wife is different from you. Ta femme est différente de toi. Your wife is different from you. Et maintenant, mets-toi à genoux. Demande à Dieu, change mon épouse. So now go on your knees and ask God to change your spouse. Et si tu le demandes avec supplication, avec sollicitude, Dieu va changer. And if you ask it with your whole heart and your whole mind, God will change her. Toi la femme, tu trouves, ce n'est pas l'homme qui te parle avec la douceur, il est vital. You find that as you as for yourself, woman, you don't find this man who will tell you sweet words, but he is he is hard on you. De le premier jour du mariage. On the first day of the wedding. Tu le marques la brutalité. You feel you see him as a brutal man. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais toi je non Seigneur, ce n'est pas ce que je pensais. Maintenant, Seigneur intervient. Go on your knees and tell the Lord, God, this is not what I sign up for. God wants to be. And you will see that your husband will change and be nice. And, and a thinking man. Amen. Amen. There's nothing we cannot ask from God. Hallelujah. Amen. Tu as promis que tu vas prier pour tes enfants. You, you promise that you will pray for your children. Dieu te donne des numéros. And God gives you special kids. Les enfants sont des numéros. God gives you special kids. Non, tu dis non, mais même si Dieu peut le faire, ça sera très difficile. And you tell yourself, even if God can do this, this is going to be a hard one. Alléluia. Amen. Mets-toi à genoux. Go on your knees. Si il faut le faire pendant un mois, six mois, une année, Demande à Dieu avec insistance pour t'utiliser, t'utiliser mal. Even if you have to go on your knees for a year, six months, you have to ask God with perseverance. Et tu vas voir comment Dieu va changer. And you will see how God will change your child. L'enfant sera calme. Le child will have the best of both worlds. And the child will change. Le silence te demande de te mettre à genoux. C'est que le tout s'en tienne à genoux. Everything that you require, you'll get it on your knees. À genoux. On your knees. À genoux. On your knees. Ton enfant ne comprend rien en classe. Il est, il ramène toujours une note très basse. Your child goes to school and always bring bad grades. Rappelle à Dieu que Dieu nous a dit que nous sommes la tête et non la queue. Remind God that He said that we are the head and not the tail. Et Dieu va te donner l'intelligence à ton enfant. And God will give intelligence to your child. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Le tout se demande. Everything can be asked. Il faut savoir demander à you, Dieu. You must know how to ask. Il sera demande que tu sois juste dans la droite. But for that you must be righteous. La, 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 la justice qui est dans le sang de Jésus Christ. The justice that is within the blood of Jesus Christ. Va débloquer la justice qui se trouve dans le sang de Jésus Christ. You must go and um, unlock the the the, um, the righteousness that is in the blood of Jesus Christ. Tu vas voir comment l'intégrité va remplir toutes tes affaires. And you will see how integrity will fulfill all your businesses. Dieu dit à, à, à Abraham, marche, marche devant moi et sois. God told Abraham, walk in front of me in integrity. Voici ce, ce qui a fait la grandeur d'Abraham. And this is how Abraham became what he was. Il a marché dans la droiture. He was righteous. Il est resté intègre. He remained, um, he, he remained faithful in the integrity. Et Dieu l'a qualifié de juste. And God qualified him as a righteous man. Ce n'est pas à toi de te qualifier de juste. It's not your own um, calling or your own self that must qualify yourself as a righteous. C'est Dieu qui te qualifie. But it's God who qualifies you. Alléluia. Amen. Voici les gens intègres. J'ai énuméré certaines choses. This is a small list of um, what people living uh, in integrity are. Pour commencer, pour être intègre, il faut être ponctuel. So first of all, you must be on time. Alléluia. La ponctualité. Punctual. Est-ce que tu es ponctuel à l'église? Are you punctual when you come to church? Commence par éliminer ton retard. So start by taking away. Je dois être à l'église 
et, et je continue à dormir, il est 11 h il est midi, je dors, non, je veux, qu je veux me laver lorsqu'il sera 13 h 13 h c'est tout juste une heure pour que le culte commence. Wake up on time, get ready, knowing perfectly what time the church starts. Il faut changer. You must change that. Il faut être ponctuel. You must be punctual. Il faut être fiable. You must be um, re, um, reliable. Il y a des gens auxquels les gens ont peur de confier de l'argent. Some people, um, you can find some people where you're actually scared to give them money. Si je lui confie l'argent, il va vous faire ça certainement. If I give him money, he will eat it up. Alléluia. Alléluia. Il faut que tu sois fiable. You must be reliable. Et que tous les hommes puissent dire, oui, j'ai besoin de ceci. Si vous remettez telle chose, une personne à, à telle personne, il va me faire pardonner. C'est un homme fiable. So people will know that you are a reliable person and they know to give you things or to, um, to um, ask people to give you things for them. Alléluia. Amen. Tu promets, lorsque tu trouves des malades, malade, si tu trouves en difficulté, comme moi, ma mère est malade, nous allons prier pour When you find somebody who is living in through difficulties, you tell them, I will pray for you. But you actually never prayed for them. That's not integrity. You promised to pray for my mother, you didn't do it. And this is not integrity. You lost your integrity. You better off not making any vows instead of making promises. Hallelujah. Amen. You promised your spouse to pray for her. Tu ne le fais pas. And you're not doing so. Tu pas you're not living in integrity. Tu as promis à ton mari de prier pour lui. You promised your husband to pray for him. Et tu ne le fais pas. And you're not doing so. Tu pas you're not righteous. Tu ne pas tes et tes you're not honoring your promises and your vows. Hallelujah. Amen. Nous devons les, les intègres respectent et on, sont respectueux et honnêtes dans toutes les transactions. Um, people living with integrity are respectful and honest in all their transactions. Tu as, tu as acheté quelque chose à 200 dollars. So you bought something worth 200 dollars. Alléluia. Amen. Et maintenant, tu veux, pour une raison ou une autre, tu veux le vendre. C'est une machine ou quelque chose. Et tu dis, tu as déjà utilisé. So now you want to resell this thing that you bought. Déjà, j'ai acheté ça à 500 dollars. Si tu me donnes 300, j'accepte. So you want to resell this thing and you're pretending that you bought this machine for 500 dollars and if you give me 300, I'll be okay. Tu es malhonnête. And you're being dishonest. Tu l'as acheté à 200. Because you bought it at 200 Il faut arriver à l'amortissement. So you must take away the usage of Et vendre ça probablement à ça, à la moitié. And you must maybe sell it for 100. Et si tu seras honnête. And that is being honest. Jamais, jamais donner un prix très élevé pour pouvoir profiter des autres. Never give a higher price so you can profit of others. Ne, ne soyons pas des profiteurs. So let's not uh, be dishonest towards others. Respectons nos engagements. Let's respect our own engagement, our own Nous devons respecter nos engagements. We must respect our promises. L'engagement d'encadrer la famille. To be there for our families. L'engagement d'être agréable avec son épouse, avec son mari. To um, that vow that you make to be nice and agreeable to your husband or to your wife. Et c'est alors que Dieu trouve en toi l'homme qui, la femme qui honore sa parole. And this is how God will find in you the person that honors his word. Et Dieu peut te qualifier maintenant d'un homme, d'une femme juste. So now God can call you a righteous man or a, white, a righteous woman. Et qui marche dans l'intégrité. Walking in integrity. Alléluia. Amen. Je termine. L'intégrité. Integrity. L'intégrité est le fruit d'une communion avec Dieu par Jésus-Christ. Integrity is of the fruit of a communion um, between uh, God through Jesus Christ. La communion. Communion. Et l'intégrité sort, c'est le fruit de la communion avec Dieu. It's the fruit of 
uh, our communion with God. Est-ce que tu as la communion avec Dieu? Do you have a communion with God? Ou tu as déjà coupé la communion? Or have you cut off that relationship? Il te reste seulement une relation. And you only have uh, the link between you and God. Parce que tout le partout où tu passes on dit il est chrétien. Because everywhere you go they call you Christian. Mais dans la profondeur des choses il y a plus rien entre toi et Dieu. But in the depths of things there's nothing between you and God. Parce que la communion est déjà finie. Because the relationship is cut off. Et les produits est par le Saint Esprit. Integrity is produced by the Holy Spirit. Qui nous rend conformes à l'image du Christ. Who transforms us to the to the image of Christ. Et pour être intègre il faut que tu sois tu, tu reflètes Jésus Christ. To be um, to live in integrity you must reflect Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Elle, elle trouve son fondement dans les mérites, dans le sang précieux de Jésus-Christ versé pour nous. Integrity finds its roots, its base in the worth of the, the precious blood of Jesus Christ, the blood that was shed for us. L'intégrité, nous allons le chercher dans le sang de Jésus-Christ. We get it from the blood of Jesus Christ. Le sang qui a été versé pour que nous puissions avoir la communion avec Dieu. That blood that was shed so you can have a communication, a relationship with God. C'est là où se trouve l'intégrité. And this is where you can find integrity. N'allez pas chercher l'intégrité dans la façon de parler. Do not look for it in the way of speaking. Mais dans le sang de Jésus-Christ. But in the blood of Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Alléluia. L'intégrité est racinée dans la justice de Jésus. Integrity is rooted in the, in Jesus um, justice. Alléluia. L'intégrité se trouve dans Jésus-Christ juste. You can find integrity in the just um, the righteousness of Jesus. Jésus-Christ est le juste. Uh, Jesus is the just one. Et en lui se trouve l'intégrité. And within him you can find integrity. Alléluia. Lui-même a aucune vertu produite par par la chair n'a de valeur aux yeux de Dieu. No virtue produced by your flesh um, has any value in front of God. No, nos efforts personnels. Your personal efforts. Nos efforts physiques. Physical efforts. Nos efforts intellectuels. Intellectual efforts. Ne nous donnera pas l'intégrité will not give us integrity. Hallelujah. Amen. Integrity se trouve dans le sang de Jésus. Integrity Amen. comes from the blood of Jesus Christ. Amen. Christ est tout en tout. Christ is everything in everything. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Nous habitons en Jésus Christ. We live in Jesus Christ. Jésus Christ habite en nous. He lives Amen. in us. Par sa parole. Through his word. C'est de là où nous avons la force. And this is where we find our This is where we found our power. This is where we find integrity. This is where we find righteousness. Ne perdons pas de vie pour vivre en Jésus Christ. Do not lose sight, but let's live in Jesus Christ. Alléluia. Alléluia. Nous ne pouvons rien faire sans Jésus Christ. Without him, there's nothing we can do. C'est écrit dans Jean chapitre 15 verset 5. In John 15 verse 5. Alléluia. Amen. Souvenez-vous que aucune branche ne peut produire des fruits si elle est détachée de son arbre. No um, branch can produce fruits if it's detached from the tree. Pour qu'une branche puisse avoir des fruits. For um, a branch to produce fruits, il faut qu'il soit attaché quelque part sur un arbre. It must be attached to the tree. Et lorsque il est détaché, and when it's detached, il sèche. It gets dry. Il sèche. It gets dry. Jusqu'à ce qu'on le jette dans le feu. Until we we throw it in the fire. Soyons attachés. So let's remain attached. Laisse-toi attaché. Let's remain attached. Et je suis le seul à être au nom de Jésus.